നമസ്കാരം സിസ്റ്റർ അഭയ മോട്ടോർ ശരിയാക്കുന്നതിനിടയിൽ കാലു തെറ്റി കിണറ്റിൽ വീണുവെന്ന് പയസ് ടെൻത്ത് കോൺവെന്റിലെ മദർ സുപ്പീരിയർ തന്നോട് പറഞ്ഞുവെന്ന് കോട്ടയം ഫയർ സ്റ്റേഷനിലെ ഫയർഫോഴ്സ് ഓഫീസർ ആയിരുന്ന കേസിലെ പതിനാലാം സാക്ഷി വാമധേവൻ തിരുവനന്തപുരം സി കോടതിയിൽ ഇന്ന് മൊഴി നൽകിയിരിക്കുന്നു അഭയ മരിച്ച ദിവസം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മാർച്ച് ഇരുപത്തിയേഴിന് കോട്ടയം പയസ് ടെൻത്ത് കോൺവെന്റിൽ വാമദേവന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഫയർഫോഴ്സ് ഉദ്യോഗസ്ഥരായിരുന്നു അഭയയുടെ മൃതദേഹം കിണറ്റിൽ നിന്നും എടുത്തത് മൃതദേഹത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന വസ്ത്രം നൈറ്റി മാത്രമായിരുന്നു മൃതദേഹം കിണറ്റിൽ നിന്നും എടുത്തത് അസിസ്റ്റന്റ് ഫയർമാൻ ഗോപിനാഥ പിള്ളയായിരുന്നുവെന്നും മൊഴി നൽകി കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ ഫയർഫോഴ്സിന്റെ അന്നത്തെ ഡയറിയിൽ കോട്ടയം വെസ്റ്റ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും പയസ് ടെൻത്ത് കോൺവെന്റിൽ നിന്നും അന്ന് വിളിച്ച ലാൻഡ് ഫോൺ നമ്പർ സഹിതം രേഖപ്പെടുത്തിയത് പതിനാലാം സാക്ഷി വാമദേവൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞു സി ബി ഐ കുറ്റപത്രത്തിലെ പതിനാലാം സാക്ഷിയും പ്രോസിക്യൂഷൻ ഭാഗം അഞ്ചാം സാക്ഷിയുമായി മൊഴി നൽകുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് മാർച്ച് ഇരുപത്തിയേഴിന് രാവിലെ പത്ത് ഇരുപതിന് കോട്ടയം വെസ്റ്റ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ വി വി അഗസ്റ്റിൻ ഒരു പെൺകുട്ടി കോൺവെന്റിലെ കിണറ്റിനുള്ളിൽ വീണ് കിടക്കുന്നതായി അറിയിച്ചു താനത് ഫയർഫോഴ്സ് ജനറൽ ഡയറി രജിസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്തി ഉടൻ ഫയർഫോഴ്സ് പാർട്ടിയെ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിനുള്ള സാമഗ്രികൾ അടങ്ങുന്ന എമർജൻസി ടെൻഡർ വാഹനത്തിൽ സംഭവ സ്ഥലത്തേക്ക് പറഞ്ഞയച്ചു തൊട്ടുപിറകിൽ മറ്റൊരു വാഹനത്തിൽ താനും ചെന്നു കോൺവെന്റിൽ എസ് ഐ അഗസ്റ്റിനും പോലീസ് പാർട്ടിയും കന്യാസ്ത്രീകളും കിണറിന് സമീപം ഉണ്ടായിരുന്നു തത്സമയം താൻ വിവരം തിരക്കിയപ്പോഴാണ് അഭയ കിണറിൽ തെന്നി വീണതാണെന്ന് ലിസ്യു തന്നോട് പറഞ്ഞതെന്നും ഫയർമാൻമാർ ഏണി ഉപയോഗിച്ച് കിണറ്റിൽ ഇറങ്ങി പാതാളക്കരണ്ടി ഉപയോഗിച്ച് തിരഞ്ഞപ്പോൾ മൃതദേഹം അതിലുടക്കി തുടർന്ന് ചെയർനോട്ട് അഥവാ കയർവല ഉപയോഗിച്ച് കരക്കെത്തിച്ചു അഗസ്റ്റിന്റെ അഭ്യർത്ഥന പ്രകാരം മൃതദേഹം പോലീസിന് കൈമാറി പോലീസ് ആവശ്യപ്പെടാത്തതിനാൽ കിണറ്റിൽ മറ്റു പരിശോധനകൾ നടത്തിയില്ല മുപ്പത്തഞ്ചടി താഴ്ചയുള്ള കിണറ്റിൽ ഇരുപതടിയോളം വെള്ളമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇൻസിഡന്റ് കോൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയ വിവരം തന്റെ മേലുദ്യോഗസ്ഥനായ ഡിവിഷണൽ ഓഫീസറെ അറിയിക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്രകാരം താൻ സംഭവസ്ഥലത്ത് വെച്ച് കേരള ഫയർഫോഴ്സ് ഫോറം അഞ്ചിൽ ഒരു റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കി ആ റിപ്പോർട്ടും ജനറൽ ഡയറിയും സി ബി ഐക്ക് കൈമാറിയിരുന്നു സി ബി ഐ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ ഫോറം അഞ്ച് റിപ്പോർട്ടും ജനറൽ ഡയറിയും സാക്ഷി കോടതിയിൽ തിരിച്ചറിഞ്ഞു അതിലെ കൈയക്ഷരങ്ങളും ഒപ്പുകളും ആണെന്നും സാക്ഷി കോടതിയിൽ മൊഴി നൽകി അവ പ്രോസിക്യൂഷൻ ഭാഗം രേഖകളാക്കി അക്കമിട്ട് കോടതിയിൽ തെളിവിൽ സ്വീകരിച്ചു കിണറ്റിൽ നിന്നും അഭയയുടെ മൃതദേഹം എടുത്തതിന് ശേഷം ഉടൻ തന്നെ കിണറ്റിൽ എന്തെങ്കിലും പരിശോധന നടത്തിയോ എന്ന് സി ബി ഐ പ്രോസിക്യൂട്ടർ ടി പി മനോജ് കുമാർ ചോദിച്ചപ്പോൾ അതിന് മറുപടിയായി കാലുതെറ്റി കിണറ്റിൽ വീണതാണെന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് പരിശോധിക്കേണ്ട ആവശ്യം വന്നില്ലെന്ന് വാമദേവൻ മൊഴി നൽകുകയായിരുന്നു പരിശോധന നടത്തുവാൻ പോലീസ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു എന്ന സി ബി ഐ പ്രോസിക്യൂട്ടറുടെ ചോദ്യത്തിന് എസ് ഐ വി വി അഗസ്റ്റിൻ ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും കിണർ പരിശോധിക്കുവാൻ ആവശ്യപ്പെടാത്തതുകൊണ്ട് കിണർ പരിശോധിച്ചില്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹം മൊഴി നൽകിയിരിക്കുന്നത് സിസ്റ്റർ അഭയയുടെ മൃതദേഹം ഫയർഫോഴ്സ് കിണറ്റിൽ നിന്ന് എടുത്തത് സംബന്ധിച്ച് ഫയർഫോഴ്സിന്റെ മേൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതിന്റെ രേഖ സി ബി ഐ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയത് ശരിയാണെന്ന് ഫയർഫോഴ്സ് ഓഫീസർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് പതിനാലാം സാക്ഷി വാമദേവന്റെ മൊഴിയെടുപ്പും പ്രതിഭാഗത്തിന്റെ എതി